ഹലോ അൺലിമിറ്റഡ് കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കേരള സിലബസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതും ഈ ട്യൂട്ടോറിയലും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിജയം ഉറപ്പാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ ആൻ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണ് ക്യാരക്ട് സെറ്റ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് എ ടു സെഡ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എ ടു സെഡും പിന്നെ ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ടു നയൻ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വൈറ്റ് സ്പേസ് പിന്നെ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആസ്കി കോഡ്സ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി പെടുന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് അടുത്തത് ടോക്കൻസ് അതായത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് അതിൽ കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ലിറ്ററേഴ്സ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടോക്കൻസിൽ വിടുന്നത് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് അതിന് പ്രീഡിഫൈൻഡ് മീനിങ് ഉണ്ടാവും ആ ലാംഗ്വേജിൽ അതായത് ഇൻഡ് എ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻഡ് ആണ് അതിൽ കീവേഡ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ എന്നാണ് അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ നൽകുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വേരിയബിൾസ് ലേബൽസ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിംസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ ഐഡൻ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ് എയിൽ ഇൻഡ് ഒരു കീവേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു പേര് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സാധനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കോ നമ്മൾ പേര് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയാം അയാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നൽകുന്ന ഒരു വേർഡാണത് നെക്സ്റ്റ് ലിറ്ററൽസ് അതായത് കോൺസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ആ പ്രോഗ്രാം റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവുകയില്ല അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് കോമ സെമി കോളൻ ഹാഷ് ബ്രേസസ് ഇതൊക്കെയാണ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഒരു മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് സെമി കോളൻ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് അപ്പോൾ അതുപോലെ അതിന് പ്രത്യേക മീനിങ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ പങ്ക്ച്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസും ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റലിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻഡ് കെയർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ വോയിഡ് ഇവയൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അതായത് ഇൻഡിജർ ഇൻഡ് എ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇൻഡ് ഒരു കീവേഡ് ആണ് അതുമാത്രമല്ല അതൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കൂടിയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അടുത്തത് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡി എ ഫ്ലോട്ട് എ കെയർ എ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓരോ വേരിയബിളിനും മെമ്മറി സൈസ് ഈ പ്രോ ഈ ലാംഗ്വേജ് നൽകും ആ മെമ്മറി സൈസിൽ നമുക്ക് ആ റേഞ്ചിൽ
നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഓപ്പറൻസും കമ്പൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോംസിനെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എന്നെഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എയും ബിയും ഓപ്പറൻസ് ആണ് ആ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫോമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അരിത്മറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് അരിത്മറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ ഇൻഡിജർ എക്സ്പ്രഷൻ റിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻഡിജർ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റാസ് ആണ് ഇൻവോൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിയൽ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഡേറ്റാസ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേറൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയി മാറുന്നതിനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾ അത് പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷനിൽ കമ്പൈലർ ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ അത് ഒരു ലോവർ ടൈപ്പ് ടു ഹയർ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ആണ് അതിന് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് കൂടി പറയാം എക്സ്പ്ലിസിറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ആണ് അതിന് ഉത്തരവാദി സോ അതിന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിവ്യൂ റിവൈസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മെമ്മറി സ്പെസിഫിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നൽകും അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കാം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണം സപ്പോസ് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ എ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണം ടെക്സ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡ് എൻ കൊമ സം സെമി കോളൻ ഇതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എന്നും സമും അത് ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് ഇൻഡിജർ എന്നുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് റാഡ് ആൻഡ് ഏരിയ ഇത് രണ്ടും ഫ്ലോട്ട് എന്ന ടൈപ്പാണ് ഇതും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എ ബി സി എന്നുള്ളത് സൈൻഡ് ഇൻഡ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അത് ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കാം ഇൻഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതായത് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനീഷ്യലൈസ് ആ എൻ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ നൽകുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ഇതിനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്നും കൂടി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ നൽകിയിട്ടുള്ള ടെൻ എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കോൺസ്റ്റ് ഇൻഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കാണാം അതായത് കോൺസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ കീവേഡ് ആണ് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡി ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ട് 
നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ടു ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇതും ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതായത് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വേണ്ടത് സി ഔട്ട് എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആവാം എന്തുവാം ഇതിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ സി ഔട്ട് ഹെലോ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണ് ഹെലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സി ഔട്ട് ഏരിയ അതായത് ഇതൊരു വേരിയബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സി ഔട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു വാല്യൂ ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി ഔട്ട് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൂടി നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റും സി ഔട്ട് സം ഓഫ് എൻ നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സം ഇത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ചും കൂടി ഇനി അടുത്തത് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെമി കോളൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ ആണ് അതിലേക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെ നിന്നുള്ള എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് അൺലെസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ ദെൻ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും പോസിബിളാണ് അതായത് ഈ ഏരിയ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഈ ഏരിയ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി ചെയ്യുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണ് അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും വേറെയും സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അതിന് അരിത്മെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം അത് ഇതൊക്കെയാണ് ആ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് അതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് അതായത് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ടുവിന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് എൻ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കാം സെയിം വേ എ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ബി എന്നതിന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് എ ഇൻറ്റു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നും കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സം മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മോഡ് ടെൻ ആണ് അതായത് സം ഈക്വൽ ടു സം മൈനസ് എം മോഡ്ലസ് ടെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം സം മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മോഡ്ലസ് ടെൻ ഇനി അടുത്താണ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് അതായത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എ മൈനസ് മൈനസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഈക്വൾ ടു എ മൈനസ് വൺ ഇതിന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് അതായത് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഉണ്ട് പ്രിഫിക്സ് ഉണ്ട് അത് എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആണ് എ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആണ് അത് എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം എ മൈനസ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഓപ്പറേറ്റർ എക്ക് മുമ്പാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയാം പ്ലസ് പ്ലസ് എ പ്രിഫിക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റും മൈനസ് മൈനസ് എ പ്രിഫിക്സ് എന്താ ഡിക്രിമെൻറ്റും ആണ് അതായത് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ എക്ക് ശേഷം വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ വേരിയബിളിന് ശേഷം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സും വേരിയബിളിന് മുമ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിഫിക്സും എന്ന് പറയാം അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കാസ്കാഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ കാസ്കാഡിങ് എന്ന് പറയും അടുത്തതായിട
അതായത് ഇത് ഹെഡർ ഫയലാണ് ഐഒ സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് മുമ്പേ പറഞ്ഞു സി ഇൻ സി ഔട്ട് എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐഒ സ്ട്രീം ഇതൊരു ഹെഡർ ഫയലാണ് അതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി അതായത് ഈ മെയിനിലേക്ക് സി ഔട്ട് സി ഇനിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡ് മെയിൻ അതായത് നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ആ മെയിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണാം അടുത്തത് ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ് കാണാം പെരി ആൻഡ് ഏരിയ വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഫ്ലോട്ടാണ് നാല് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതിന് ഫ്ലോട്ടായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലെ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം സി ഔട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യ റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ദി ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എന്താ ടെർമിനൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കാണാം എൻ്റെ ദി ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡബിൾ കോഡ്സിന് അകത്ത് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ സി ഔട്ട് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം ഡബിൾ കോഡ്സിന് എൻ അകത്ത് എന്ത് എഴുതിയാലും അത് ആ ടെർമിനലിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അതേപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും എന്താ നമ്മൾ അതിന് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സി ഇൻ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സി ഇൻ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് എന്ന് നൽകി അതായത് ലെങ്ത്തിനും ബ്രെത്തിനും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് അത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും പെരി എന്നുള്ള വാരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എന്നുള്ള ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വാല്യൂ ഏരിയയിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി ഔട്ട് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു പെരി എൻഡ് എൽ എന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സി ഔട്ട് എന്നുള്ളതിന് ശേഷം ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു അതായത് ആ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി അത് മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബിൾ കോഡ്സ് അല്ലാത്ത അതായത് ഈ പെരി എന്നുള്ള ഈ വാല്യൂ ഈ വാരിയബിൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം അതായത് ഇവിടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും നെക്സ്റ്റ് സി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ സി ഔട്ട് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏരിയ എന്നുള്ള ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ആണ് അതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏരിയ എന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എൻ ഡി എൽ എന്ന് കാണാം അതിനർത്ഥം ന്യൂ ലൈൻ എന്നാണ് നമ്മളതിൻ്റെ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ടെർമിനലിൽ കാണാം എൻ്റെ അത് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ ട്വൽവും എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും സി ഇൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സി ഔട്ടിൽ കൊടുത്തു പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു അതങ്ങനെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പെരി എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് കൊടുത്തത് കോഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ആയിരുന